Hello students, in this video we will see about day 9, day 1st standard and 9th science one sub bridge course and we will see exercise as fun or how to do it. So, if you subscribe to the video, like it, and if you like the video, you will be able to subscribe to the channel and you will be able to get a notification. Okay, the first question is, name the following types of forces in the picture. कोणत्या टाइपचे फोर्सेस आहे खाली दिलेल्या पिक्चर मध्ये तेवढं द्यायचं आहे पिक्चर तुम्हाला ऑलरेडी ब्रिज कोर्स मध्ये माहित आहे किंवा माझे जे व्हिडिओ मी ब्रिज कोर्स करीत अपलोड केलेला आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला भेटून जाईल तर फर्स्ट मध्ये आहे बॅलेन्स्ड फोर्स आणि सेकंड मध्ये आहे अनबॅलेन्स फोर्स जर दोन्ही कडून फोर्स सारखा असेल तर बॅलेन्स्ड फोर्स दोन्ही कडून फोर्स सारखा नसेल एका साइडचा फोर्स जास्त झाला असेल तर त्याला अनबॅलेन्स फोर्स म्हणतात सेकंड क्वेश्चन आहे विच टाइप ऑफ कॉन्टॅक्ट अँड नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स हिअर कोणत्या टाइपचे कॉन्टॅक्ट आणि नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सेस दिलेले आहेत या एक्झाम्पल मध्ये ओळखायचे आहे फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री झाडावरून फ्रूट खाली पडला तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि हा नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स आहे वन साइड ऑफ वेइंग पॅन गोज डाऊन एक वेइंग पॅन आहे वेइंग पॅनच्या एका साइड खाली गेली तर आता हे खाली काऊन गेली कारण की त्याच्यावर एखादा वजन ठेवण्यात आला असेल तर तिथे सुद्धा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आलेला आहे आणि त्याला नॉन कॉन्टॅक्टच म्हणू आपण सध्या हाऊ नॉन कॉन्टॅक्ट म्हणू कारण की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा कॉन्टॅक्ट फोर्स नसतो सेकंड झालं आपलं थर्ड आहे हिटिंग अ बॅट बॉल विथ अ बॅट बॅटने बॉलला टोलावलं हिट केलं तर मस्क्युलर फोर्स आहे आणि मस्क्युलर फोर्स हा कॉन्टॅक्ट फोर्सच असतो ओपन द डोअर मस्क्युलर फोर्स कॉन्टॅक्ट फोर्स तसाच एक्झाम्पल आहे फोर सेपरेटिंग आयर्न मेल्स फ्रॉम हस टू युझिंग मॅग्नेट मॅग्नेटचा यूज करून भुस्यामधून हस्क मधून आयर्न चे नेल बाहेर काढणे चार मॅग्नेटिक फोर्स युज होता इथे आणि हा नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स हा मॅग्नेटिक फोर्स आता इथे एक कन्फ्युजन आहे का मॅग्नेट हा चिपकतो मॅग्नेट चिपकतो म्हणजे तो कॉन्टॅक्ट फोर्स झाला पण मॅग्नेटचा जो मॅग्नेटिझम आहे ना हा गॅप मध्ये असते इथेही आयर्न नेल असेल तर त्याला तो ओढून घेईल म्हणून हा काय झाला नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स आणि लास्ट आहे बलून रब ऑन हेअर स्टिक टू द वॉल जर आपण केसावरून बलून फिरवलं केसावर आपण बलून फिरवलं फुगा घासला तर तो जाऊन भिंतीला चिपकतो तर हा इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स आहे आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स हा कधीही कॉन्टॅक्ट फोर्स नसतो कारण की त्याच्यामध्ये चार जे पार्टिकल असतात तेही दुरूनच ओढायचा प्रयत्न करतो तर हा सुद्धा नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स राहील कधी कधी आपण कन्फ्युज होऊन जातो का कॉन्टॅक्ट फोर्स आहे का नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स आहे ठीक आहे सेकंड क्वेश्चन बघू आपण नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आपला राईट सम एक्झाम्पल्स ऑफ कॉन्टॅक्ट अँड नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सेस अँड राईट देअर टाईप्स सम एक्झाम्पल द्यायचे कॉन्टॅक्ट आणि नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सचे आणि त्याचे टाईप लिहायचे याच्या पहिल्याचा जे क्वेश्चनचा आन्सर सांगितला होता त्याच्यावरच हे वेस आहे त्याचे एक्झाम्पल लिहिले तरी चालते न्यू एक्झाम्पल घेतले फ्रूट फॉलोइंग फ्रॉम अ ट्री ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स आहे नंतरचे दोन कॉन्टॅक्ट फोर्सचे दिलेले आहे मी हिटिंग अ बॉल विथ अ बॅट बायसिकल स्टॉप आफ्टर अप्लाईंग ब्रेक्स नंतर क्वेश्चन फोर आहे विच एक्सपेरिमेंट विल यू टू प्रूव्ह दॅट स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी फोर्स इज अ नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स तुम्ही असा कोणता एक्सपेरिमेंट प्रूव्ह कराल का स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी फोर्स हा नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स आहे दाखवण्यासाठी आपल्याला कोणता एक्सपेरिमेंट करावं लागेल सो व्हेन यू कॉम युअर हेअर और युअर ड्राय हेअर द कॉम गेट्स इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रोस्टॅटिकली चार्ज अँड इफ वी दॅट कॉम इज टेक अ नियर टायनी बिट्स ऑफ पेपर द बिट्स गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स इट विदाउट टचिंग दॅट कॉम आपण कंगवा घेतला कंगवा केसावरून फिरवला ड्राय हेअरवरून आणि त्याच्यामुळे तो कंगवा काय होतो इलेक्ट्रोस्टॅटिकली चार्ज होतो आणि छोटे छोटे पेपरचे बिट्स घेतले तुकडे घेतले आणि इथं ठेवलं कंगवा इथं ठेवला तर ते कंगव्याला ते टायनी बिट्स ऑफ पेपर टच होतील नंतर म्हणजे अट्रॅक्ट होतील पण टच करण्याच्या अगोदर कॉम थोड्या दूरही असला तर घेऊन घेते दुसरी गोष्ट आपल्या अंगावरचे केस सुद्धा त्याच्यावर अट्रॅक्ट होतात हा एक्झाम्पल आहे हा एक्झाम्पल मी लिहून दिलेला आहे याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि हे स्क्रीनशॉट काढल्यानंतर ते एक्झाम्पल्स आपल्या म्हणजे जसं लिहिलेलं आहे तसं आपल्या नोटबुकमध्ये लिहा ओके तर याचा स्क्रीनशॉट तुम्ही काढून घ्यायचा ओके फिफ्थ क्वेश्चन पाहू आपण फिफ्थ आणि लास्ट क्वेश्चन आहे राईट सम इन्सिडेंट हॅपन अराउंड यू बाय द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आपल्या आजूबाजूला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मुळे जे इन्सिडेंट झालेले आहे कोणत्या घटना होतात ते आपल्याला लिहायचे आहे फर्स्ट आहे फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम अ ट्रीप झाडावरून फ्रूट खाली पडले बॉल केम डाऊनवर्ड आफ्टर थ्रोन वर्टिकली बॉल आपण वर फेकला तर खाली येतो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मुळे वॉटर फ्लोज फ्रॉम अ टँक टू द टेरस टुवर्ड्स द टॅप ऑन द ग्राउंड ग्राउंडवर जे नळ आहे 
तर टेरेसवर जो टाकी आहे त्या टाकीमधला पाणी ग्राउंडवरच्या नळापर्यंत येतो कारण की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट होतो तर अशा प्रकारे आपला डे वन स्टँडर्ड नाईन्थ सायन्स सब्जेक्टसाठीचे क्वेश्चन्स होते याचीसुद्धा स्क्रीनशॉट तुम्ही काढून घ्या आणि हे आपल्या नोटबुकमध्ये लिहून घ्यायचे आहे आपण दुसऱ्या दिवसाचा व्हिडिओ नंतर मी अपलोड करणार बघून घ्यायचा तर व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल थँक्यू आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा ओके भेटू आपण नंतर तोपर्यंत बाय